Hola, hola, hola. ¿Me oyen? Yes, sí. teacher. Vaya, vamos a probar hoy si tal vez se puede este, compartir pantalla. Vamos a ver qué tal. Espérate. Eh, espérame que aquí tengo la chica en el mar. Hola, hola. Hola, hola. Hoy se ve la pantalla, teacher. Hoy sí, ¿verdad? Uh -huh. Ay, sí. Qué bueno, gracias a Dios. Se arregló. Bueno, ahí con la ayuda de los chicos de soporte, se pudo, ya ven que cosas serias. Entonces, el team de soporte. A ver qué le ha pasado. Bueno, una actualización creo que era, fíjense. El problema que teníamos ahí. Y quiero ver, creo que no me está compartiendo el video. Vamos a ver. Video, video, video meeting. Bueno, creo que está cargando. Bueno, entonces, díganme si se oye el video be going to. So the examples on the left side of this chart. In order for us to express our thoughts and ideas about the future with be going to, we're going to have some sort of subject. So in this case, I'm going to say, um, I am going to stay home for the weekend. Okay. That's what I want to express. Um, and so in order for us to form that idea, I'm going to have some sort of subject. This is going to follow the verb to be, and then this is going to follow going to. If you notice, going to is some kind of auxiliary to form our ideas in the future. And then this is going to follow the verb in its present form, and then whatever complements. So, like in this case, I'm going to stay home for the weekend. Right? So, this is what I've decided on doing. That's my plan. And so if you see towards the left side of the chart, we said that we're going to use be going to plus the verb for plans that you've decided on. Now, let me talk about things that I haven't decided on. So in order for me to talk about possibilities that will happen, then I'm going to use the expressions towards the right. Now, let me talk about the possibilities of what I'm going to do at my house. And so um, what I want to do is present this structure towards the right because what I want to do is I want to think about the things that I haven't made a decision on. So in order for me to express those ideas, what I want to do is I want to have some sort of possibility, if you will. All right. And so what do I mean by that? Well, the expressions such as I guess, all right, the expression maybe, uh, the expression I think, the expression I probably okay um, and so that's what I want you to notice here right so well I'm gonna stay home for the weekend I guess and then this is gonna follow a subject I will watch the football game all right and so I could do the same thing for the rest of the possibilities that I mentioned. These are just words that will guide me towards expressing that this is not something that I've decided on. Maybe I'll watch the football game. Uh, I think I'll watch the football game. I probably will watch the football game. 
Now, um, with this last one here, I would like for you to pay attention to that one. Um, this is not going to follow the subject, okay? Uh, it will just continue to follow. I probably will watch the football game. But for the rest, you will need that subject there in the middle, okay? I guess. I'll watch the football game. Maybe I'll watch the football game. I think I'll watch the football game. But however, with this one, you don't want to use uh, a subject there in the middle. I probably will watch the football game. The last thing that I would like for you to do is to think about your next vacation and make a plan of where you want to go and then within that plan think of all the possibilities and of course use this topic that we're covering today in class so you may use these questions to help you with this exercise how are you gonna spend your next vacation where are you gonna go when are you gonna take your next vacation how long are you gonna be on vacation now if you look at let's say the second question where are you gonna go you might have decided to take your vacation and you might know exactly where to go and then again you might not so if you're sure about it then you're gonna use the expressions towards the left you're gonna use be going to plus um, you know whatever complement that exists so you're gonna use I'm gonna go to Europe all right that could be um, your plan but if you don't know you haven't decided on I'm not sure of where I'm gonna go I guess I'll travel but I don't know where and so you'll use the expressions towards the right side of this chart okay chicos perfecto pusimos atención va pues bueno vamos a hacer una una práctica aquí entre compañeritos Y este, la idea es que ya practicamos bastante el I'm going to. Vamos a hacer una práctica usando más que todo el, ¿cómo se llama? El I will. I will do this. I don't know, maybe I will go to the park tomorrow. Maybe I'm going to eat pizza tonight. I will go eat pizza tonight. Okay, guys, so... Right now we are going to, that we are going to do is to practice, practice in, in, in pairs about using will. I will do this, I will play soccer, maybe I will eat pupusas tonight, maybe I will go to visit my parents this weekend, maybe I will go to the July parties in Santa Ana, California. <laughs> So, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a practicar using I will. Así que vamos a escoger parejas para que nos ayuden ahí con la práctica. ¿Y qué le van a preguntar a esa persona? Va, anoten las preguntas para que se las hagan. ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta puede ser eh, What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Y para seguir ahondando, ¿verdad? Este, pueden seguir preguntando también. And what are you going to eat on Friday? At what time are you going to wake up on Saturday? Are you going to do the, are you going to go to the church on Sunday? Y así pueden ir, ¿verdad? Haciendo más preguntas. No sé si las han logrado anotar. What are you going to do this weekend? What are you going to eat this Friday? What, uh, at what time are you going to wake up, wake up this, sun, this Saturday? Are you going to go to the church on Sunday? Y como va a ser la respuesta. La respuesta tiene que usar, us, ser usando I will. Entonces, como vimos en el video, cuando usamos I will, Es, este, aquí vemos el caso de que no estamos seguros lo que vamos a hacer, por eso estamos usando I will. Entonces no estamos seguros. Probably I will go to visit my parents. Probably I will eat pupusas with my wife. 
probably we are going to go to the, probably we will go to the park with uh, my sons. Probably I will go to the school. I guess I will go to the movie theater. Entonces esa es, la, esa es la idea, ¿verdad? que se expresen así, usando el I will, que no están muy seguros de lo que van a hacer, ¿verdad? Porque en este, este es el caso, ¿verdad? Entonces, veamos. Vamos a escoger primero a um, Evelyn López con Carolina de Mejía. Are you here? Teacher, disculpe, casi no le escuché. Que estaba viendo con mi hija que también tiene una exposición y, y estaba diciéndole que repase. No le escuché la indicación. Mm, vaya, Evelyn. Solo del will le escuché, pero. Evelyn, ¿qué dice? Evelyn López. Estamos por acá, me han dejado solito, todos están hablando solo. <ríe> me copia Evelyn, Evelyn me copia. Bueno, vamos a entonces a ver. Este, ¿alguien más que quiera participar ahí? ¿Algún voluntario? Mi teacher. Ok. Gloria, Gloria Mena. Este, no sé si ahí le, 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 le puede explicar más o menos a Carolina lo que vamos a hacer. Eh, este, vamos a hacer eh, tres preguntas en inglés. Por eso, what were you going to eh, weekend? Y tenemos uh -huh. que responder en futuro utilizando el will. Por uh -huh. ejemplo, si yo, oh, what are you going to weekend? I will, eh, eh, digamos, I will. Eh, is I will, for, for example, visit my family, uh, for example. Mm -hmm. The second question is, what are you going to eat Friday? Mm -hmm. uh, and the third is, what, what are you going to back up? <laughs> Uh, pueden uh, ser dos, ¿verdad? Pueden ser, at what time are you going to wake up? Wake up. Wake, wake up. up on Saturday. O puede ser, exactly. are you going to go to the church on Sunday? I said, are you going to go to the church? To the church. Mm -hmm. To the church. Hoy no las ha escrito en el chat, ¿verdad, Tich? No, porque se supone que ustedes ya son experts. Ya, ya hasta tienen su diploma. Sí, pero como, <risa> pero como le digo, no, no había escuchado bien ahorita. Anoté dos de Vaya, los tres que ya dijo. Vamos a hacer así. Gloria le va a preguntar y usted le va a responder. Uh -huh. Bueno. Ajá. ¿Te acuerdas pues, que va a, usar, va a usar el I will, verdad? I, uh -huh. I don't know, como ella le estuvo explicando ahí. Uh -huh. Bueno, okay. pregúntele, Gloria. What are you going to go este weekend? Um, I will go, go, um, my sister going, sería, no, go. go. I, I will go to, to my sister, to visit my sister uh, with my daughter and my husband. Okay, next question. Uh, what are you going to eat Friday? I will go to eat Friday is um, Chinese, Chinese food. It's delicious. 
is delicious. I okay. I really like. Okay. Question. Sorry. What are you going to show on Sunday? Sunday, I go. I will go to the church. Mm -hmm. uh, only my daughter and my mother. Uh, okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> Este, sí, sí, verdad, está muy bien, este, el hecho de usar el I will con los verbos, ¿verdad? I will go uh, mm -hmm. to visit, uh, I will go to eat Chinese food, está bien eso, es, esa parte de usar eso, I will go, uh, no ponerle tú, porque acuérdense, no se, no se le pone tú después de will, de un solo verbo, mm -hmm. I will go, mm -hmm. I will go to the church, I will go to the church with my sister and my mother. Eh, solo acuérdense, ¿verdad? Cuando estamos usando esta, el, el I will para casos así como futuros, están, vamos, porque no está planeado, ¿verdad? Eh, ustedes todavía se supone que no, no, no está planeado. Porque si ya estuviera planeado, tuvieran que haber usado I'm going to go to the church. Porque ya está en su calendario. ¿va? Ya lo tienen ahí agendado. Pero en este caso que estamos usando I will, tiene que haber como una incertidumbre, como algo que no están seguros que lo que van a hacer, ¿verdad? Mm -hmm. I don't know, maybe I will, maybe I will go to the church. I guess, I guess we will go to the church with my mother and my sister. Yeah, we, we are, uh, puede ser este también, that's the plan, I will go, that's, that could be, could be the plan, puede ser, could be the plan. I will go to the to the church with my family, with my with my daughter and my sister. Entonces mm -hmm. tiene que haber como una incertidumbre, ¿verdad? Cuando van a usar el will, porque de lo contrario tendrían que usar I am going to, porque el I am going to es para que ya están seguros de lo que van a hacer. Entonces, Tienen que ponerle a su a su oración. Usar, es recomendable utilizar antes. Eh... Uh, maybe, maybe, probably, probably uh, maybe, uh, I guess, I don't know, puede ser, I don't know, uh -huh. maybe I will go to the church, I am okay. not sure, puede ser también, I am not sure, uh -huh. Uh -huh. porque okay. no están totalmente seguros, ¿verdad? porque si estuvieran 100% seguros que se van a ir a la iglesia, que se van a ir a, a comer comida china, Entonces es mejor que usen I am, I am going to go. I am going to eat Chinese food on Friday with my family. Uh -huh. Eso, eso nada más. Así Bye. que, ok, excelente. Mucho. Vamos a hacerlo al revés. Hoy usted va a hacer las preguntas, Carolina, y Gloria le va a contestar. Teacher, es que no conoce las preguntas, teacher. Lo siento, lo siento. Es que, Vaya, es por que ejemplo. me ha tocado una locura hoy que mi hija tiene exposición mañana y estamos ahí tratando la manera de que esté lista. Sí, sí, verdad. No, yo no. Sí, yo hay, hay, disculpe que no estoy a 100, digamos, porque no anoté las preguntas. Solo, where, where are you going? What are... Um... What are you going to do this weekend? Esa es la primera. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Uh -huh. No se las estoy anotando. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes sí. agarren ese listening. ¿va? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y la otra sí. es. What are you going to eat this Friday? You going? What are you going to eat this Friday? This Friday. Uh -huh. Y la última puede ser, ¿verdad? Eh, are you going to go to the church on Sunday? Are you going to do? Are you going to go? Are you going, going to go, go uh -huh. to the church 
on Sunday. To the church. To the church on Sunday. Mm -hmm. Okay. A Gloria, ¿verdad? Mm -hmm. Hi, Gloria. Yes. Uh, what are you going to do this weekend? I will... Uh... I will go and uh, uh, visit my family. I before I I will uh, 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 go to party with my family. Or, mm -hmm. Invíteme. <laughs> uh, let's go. I'm <laughs> here. Uh -huh. Bye, Miriam. Uh -huh. Okay. What are, what, what are you going to eat this Friday? Uh, I will eat uh, pupusas, uh, pupusas and coffee or soda. Mm -hmm. I eh, with my con mis compadres, ¿cómo se dice en inglés compadres, teacher? Hijo, hay tantas maneras de decirlo. Ajá. With compadre. my peers, puede decir with my peers. With my peers. Uh -huh. My peers. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ya. Yeah. Are you going to go to the church on Sunday? Uh, yes, I will uh, go to with my, uh, with yes. my family. El teacher dice que, que si, está diciendo, si está firmando, <laughs> si es lo cierto. está firmando, es going to. Entonces, I will, I will uh, go to uh, in the shower in the morning at, at 10 a.m. with my family. Ok, muy bien, muy bien. Mm -hmm. Muchas gracias por participar. Mm -hmm. Las dos lo han hecho muy bien. Nada más acuérdese ahí, Gloria. Por ejemplo, cuando dijo, I will, I will eat, dijo. Entonces, ahí dijo el verbo, eh, en pasado dijo eight el verbo en presente tendría que ser eat ¿va? entonces como ya le puso will ya el verbo va normal I will eat I will eat pupusas and no, coffee no cambia ya el, el verbo ajá el cabal uh -huh. ajá thank you teacher ajá cabal no, remember. <risas> no no se preocupe no se preocupe si sí estamos aprendiendo y yo sé que lo van a ir logrando poco a poco claro que no todos no todos van con el mismo ritmo de aprendizaje porque no todos va, tenemos la misma curva. Pero así como muchos, por ejemplo, van caminando por llegar a una meta, no todos van en el mismo paso. Pero lo importante es que todos lleguemos a la meta. Y esa es la idea. Entonces, este, eso nada más, ¿verdad? Acuérdense de, de cuando usa el will, ya el verbo no cambia, ya lo usa normal. Esa es la ventaja de usar el will. El verbo no cambia. Ya va bien al bien al amba. El pasado sí es más complicado. Porque el pasado Ajá. hay que cambiarle de todo. Ajá. Pero eso es lo chivo de, del futuro. Y también lo otro era eso. Que le mencionaba también Caroline. Que le decía este, que hay que expresar cierta inseguridad cuando vamos a usar el Wilma. Porque de lo contrario habría que usar I'm, I'm going to. Así que nada más cuando diga I will go, maybe I will go to the charge. I am not sure yet. Todavía no estoy segura. Tal vez voy a ir a la iglesia. Uh, maybe, probably, I will go to the charge at 10 a.m. Sí, probablemente iré a la iglesia a las 7 de la mañana. Digamos porque hay cierta inseguridad porque está usando I will. But. De lo contrario, si ya está 100% segura que va a ir a la iglesia, ya está en su calendario, puede usar entonces mejor I am going to go to the charge. Yes. With my family, I am 100% sure. Está 100% segura que va a ir a la iglesia. Por eso, I usa I am going to. Porque es más para planes. I am going to 
como les decía anteriormente, es más para los planes que ustedes ya tienen hechos, cosas que ya tienen planeadas, cosas que están seguros que van a hacer, ¿verdad? Y el I will es como que cierta inseguridad o para cosas que inmediata, para que, yes, I will, yes, I will, I, I will do it, yes. Entonces, cosas más inmediatas o, o que todavía no están seguros si lo van a hacer o no. Entonces, eso nada más, pero muchas gracias, Gloria, por participar. Se lo aprecio mucho y también muchas gracias, Carolina, por participar. Thank you, thank you, guys. Thank you so much. Thank you. Y el, bueno, referente a esa pregunta que me hizo, Pierce, ajá, Pierce es como decir mi compañero, mi compadre, mi comadre, Pierce, my Pierce. También hay otra forma, ¿verdad? De decir, este, por ejemplo, para decir como que vos sos mi chera, my body, my body. Hey, buddy, le dice. Hey, buddy. Hey, eh, también hay otra que le dice. Hey, dude. Le, hey, dude. Hey, dude. How are you today? Es como para mi charada. Cosas más como de charada. Se usa el buddy. Se usa el, el dude. Pero cosas así como más como de compañeros. Como de, de compadre, ¿verdad? Se usa el peers también. Peers. Y ya más formalmente mejor. Por ejemplo, aquí que estamos en, en, en clase. My classmate. Yeah, he for my classmate, yes. Y así, ¿verdad? Mis compañeros de clase. My classmate. Entonces, bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos aquí de participantes. Participating. Veamos entonces. Vamos a escoger dos más. O si hay voluntarios, pues... Ahorita es buen momento de, de ofrecerse. ¿verdad? Voluntarios, voluntarios. Bueno, entonces vamos a escoger a alguien. Quiero ver a Donías. You here? Are you here, my peers? Yes, teacher. Ok, perfect, perfect. Y Carolina Marchesini. Ok, teacher. Ok, perfect. Siempre listos. Ok, bueno, entonces, ¿quién quiere hacer las preguntas primero? Mi. Vaya, pues pregúntele ahí a Donías. A Donías, what are you going to do this weekend? Um, um, Saturday. I will go to work in the morning, morning course and when I leave, I will do the housework and in the evening, I will go to church. Okay, and uh, at what time do you wake up on Saturday? No, 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 es, esa palabrita no entendí, no, no entendí la pregunta, <ríe> no la entendí bien. Eh, ¿A qué hora se va a levantar el sábado? Um, ok. Um, I will have uh, tengo que ocupar ayuda, teacher. I I will, ¿verdad? Ah, yes, mm -hmm. I will I will wake up. I will wake up um 15 15 15:30 pm. Okay. Um, what are you going to eat this Friday? No entendí la última palabra. Eh, ¿Qué va a comer el viernes? 
Oh. Um. Um, morning. I will. A uh, morning. Um, coffee. Uh, ¿Cómo se dice pan, pan, pan dulce en, en inglés? Eh, bueno, por ejemplo, pan dulce eh, puede decir bakery. Probably, I don't know, probably I will eat a coffee with some bakery. I, am, I, I will some bakery. Mm -hmm. Probably I will eat some bakery with coffee. Bakery, bakery, bakery. Bakery with bakery. coffee. And, and uh, afternoon. Oh, evening. Eh, uh, uh, -huh. uh, typical, typical dinner. Typical dinner. Uh, example. Example, beans, egg, um, egg, banana, and, and coffee. Eso sería. Okay. Ok, and perfecto. Uh -huh. Uh -huh. Dale, dale. And I have another question. What are you going, are you going to the church on Sunday? Uh, yes, uh, I, I going, I going to church in the afternoon. Okay. Oh. Thank you, Adonis. Ok, perfecto, perfecto. Hoy vamos a hacerlo al revés. Hoy, Adonis, usted le va a preguntar a, a, a Carolina Marchesini. ¿Cuáles son la, las preguntas? Porque yo solo tengo una aquí. Entré bastante tarde a la, a la uh -huh. clase. Bueno, sería, uh, what are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? La otra sería, what are you going to eat this Friday? Y la última puede ser, are you going to go to the church on Sunday? Are you going, going to the... Are you going to go to the church on Sunday? Are you going? Mm -hmm. Pregúntele ahí como, tres, como le salga. Un uh -huh. What are you going to, to the weekend? Eh, I will probably do some exercise early in the morning. Okay. La, la, la segunda pregunta ¿cómo, cómo era? Uh, what are you going to eat this Friday
Esto es que, que comerá el, el viernes, ¿verdad? Ajá. Okay. What will? Allí lleva will. No, no. What are you going, going to? to uh -huh. Sí. What, uh -huh. okay. What are you going eat on Friday? I will probably eat pizza or hamburger. Delicious. Okay. Uh, la siguiente. I'm going to the church and Sunday. No, no, I will I won't be going to the church because I'm staying over at the beach. No sé si así se dice beach. <laughs> Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por participar. Both of you guys, thank you so much for participating. Thank gracias you. por participar. You're welcome. Gracias, Adonia. Gracias, Marchesine, por participar. Este, ajá, ¿verdad? nada más un par de cositas. Este, la verdad está, está fácil responder las preguntas porque tienen el privilegio de usar. I don't know. Maybe I will go to. To the church on Sunday, I think. O sea, pueden usar eso. I don't know. Probably, yes. Probably I will go to the church. O, por ejemplo, cuando les preguntan, where are you going to eat on Friday? I am not sure, but I am thinking I will go to eat pupusas, maybe with my family. Probably that's that I will got to do. I will got to eat pupusas, maybe with my family, on a Salvadorian restaurant. Puede ser, pero o sea, tienen ese privilegio de, de decir, I don't know, maybe I will go to eat pizza or hamburgers, I don't know. Probably I will go to eat hamburgers. I don't know. O sea, pueden decir eso. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de usar el I will, ¿verdad? Que no están seguros de lo que van a hacer. Entonces, muchas veces no estamos seguros de lo que vamos a hacer en la vida. Entonces, por eso está esta, esta, esta forma de decir las cosas. Porque no hay mucha seguridad. Entonces, no hay mucha seguridad. Usamos I will. Uh, probably, eh, y demostramos esa inseguridad. Demostramos que no estamos seguros. Probably, I will go to the church. Yes, probably, yes. O cuando les preguntan, ¿qué va, a, ¿a qué hora se desperta el fin de semana? I don't know. I don't know at what time will I wake up, uh, wake up this Saturday. I don't know. Probably I will wake up at 9 a.m. I don't know. Probably I will wake up at 11 a.m. I don't know. Probably I will wake up at 3 p.m. Because it's my, my, weekend you know is when you take a rest entonces eh, eh, pueden usar eso ¿verdad? ese privilegio que tienen de decir I don't know o sea, o sea pueden decir eso I don't know I don't know where I'm, I don't know I will go to the church maybe I don't know maybe I will do exercising I don't know maybe I will go to the beach And I won't be able to, to stay at, at church. Maybe I will stay over the beach. Maybe, you know. Entonces, así, así puede ir, ¿verdad? Pero tienen que demostrar esa inseguridad. Demostrar que no están seguros, que se sienta eso. I don't know. I don't know. Maybe. I don't know. Probably. O sea, que se sienta eso, que están ustedes inseguros. Porque de lo contrario, usaría I am going to go. I am going to go to the beach. I won't go to the church because I am going to go to the church. Entonces mejor usar I'm going to go porque ahí están seguros ustedes de lo que van a hacer. ¿no? Entonces ya ven lo importante que es practicar, ¿verdad? 
Pero muchas gracias, chicos, por participar. Ustedes van a aprender con todos los poderes. Ya pueden y van a mejorar más. Pero a medida más practiquen, más van a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque uno muchas veces no se da cuenta de, que, de los errores. Uno muchas veces no se da cuenta. Pero este, cuando ustedes lo practican, ahí uno se da cuenta. No, hombre, me falta. Me falta eso todavía. No, todavía no pronuncio bien esa palabra. Veo que varios tienen challenge, tienen dificultades para, para decir charge, to the charge. Díganlo conmigo, charge. 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 No se dice charge. Se charge. charge. Como, que, como que lleva como una A, pero charge, to the charge. charge. I'm going to go to the charge tomorrow. To the charge. No se dice church. No se dice charge, es como una, como una A, charge, como que lleva como una A, pero en realidad se escribe como uva. Pero el inglés está loco, chicos, el inglés está loco. Así que muchas veces así se expresa el inglés. Charge. Uh -huh. Charge. I'm going to go to the charge. Ah, uh, probably I will go to the charge. I don't know, but probably yes. I hope so. Entonces, así pueden ir, ¿verdad? Y usar eso, esa inseguridad, cierta inseguridad. Así que muchas gracias. No sé si ahí se nos quedó alguien ahí sin participar, que quiera tener su momento de participar. José Vega creo que se nos quedó, pero lo vamos a dejar para mañana, José Vega. Yes, teacher, no le iba a decir. Va, mañana va a ser el primero. Mañana. Mañana, va, va mañana, pues. Mañana lo dejamos ahí va. pendiente con algún otro compañerito que pues tampoco pudo participar ahora o, o que no estuvo en la clase. Para que también practique, okay. ¿verdad? Si puede practicar okay. en su casa, ensayar, pues perfecto. Yes. Bueno, okay. ¿tienen preguntas, dudas referente a esto? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Algo no quedó muy claro? Prevé la importancia de practicar, va. Un comentario. Cualquier cosita ahí que necesiten ayuda con la plataforma. No, nada. Creo que, creo que todo bien, Tichi. Vaya, pues chivo, entonces, ah, pues ahí nos vemos Ajá. mañana, primero Dios. Acuérdense que mañana es último día, chicos, para subir las cosas. Así que, por favor, si no han terminado ese examen, terminen, porque no vaya a ser que, que cualquier cosa pase. ¿va? Entonces, por eso, mejor si lo pueden terminar hoy, si no lo han terminado, pues háganlo, porque sí que, para que no nos jalen el aire. ¿va? Así que, bueno, eso sería todo por ahora, chicos. Nada más eso. Acuérdense de terminar lo de la plataforma, porque mañana es último día. Okay, Así thank que you, estamos. Thank you. Welcome. Thank you, welcome. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. Bye bye. Okay, teacher. Good night. Good See you. Night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. See ya. Bueno. <clears throat> See you tomorrow.